Nous allons, dans cette vidéo, voir comment réaliser l'exercice sur l'histoire de l'ordinateur. Il nous faut tout d'abord changer l'orientation de la page, puis disposer le texte sur deux colonnes. Cela se trouve dans le menu « Format » puis « Page ». Nous choisissons comme orientation de page « Paysage ». Puis ici, il nous est possible de définir le nombre de colonnes et l'espacement entre les colonnes, donc c'est-à-dire l'espacement ici entre les deux colonnes. Il nous est demandé 0,5 cm. Le texte est maintenant placé sur deux colonnes. Le premier titre... qui a comme style titre 1, est en arial 18 points centré et gras. Nous allons donc modifier ce style. Tout d'abord, nous allons... Non, nous allons modifier ce style, donc arial 18 points et alignement centré. Nous appliquons maintenant le style en double cliquant dessus au paragraphe sur lequel il se trouve. Les autres titres qui auront comme style titre 2 sont E en Arial 14 points gras et nous pouvons maintenant, comme nous allons appliquer le style à plusieurs endroits dans le texte, utiliser cet outil, donc ici, je vais m'assurer que j'ai bien tous les titres, un titre, deux titres, trois titres, 4, 5, il me manque ici, je crois, ordinateur électronique. Ici. Titre 2. Voilà. Tous ces titres, ici, vous voyez, ont des numéros. Dans le document final, ils n'en ont pas. Pour cela, il nous faut utiliser, comme dans l'exercice précédent, sur les feuilles de style, la numérotation, et nous allons définir pour le niveau 1 le style titre 1 sans numérotation, et pour le niveau 2 le style titre 2 également sans numérotation. Ensuite, le premier paragraphe, c'est-à-dire celui-ci aura comme style un style que nous allons créer à partir du style corps de texte. Donc, le style corps de texte, nous allons créer un nouveau style à partir de ce style-là, que nous appelons premier paragraphe italique.
police de caractère pour tout le document, c'est en Arial 12 points. Et l'alignement ici, ce paragraphe va être centré. Nous pouvons maintenant appliquer notre style premier paragraphe italique qui est là au premier paragraphe. Il est demandé ici d'insérer une ligne simple, donc une bordure mais uniquement en dessous, au titre Histoire de l'ordinateur. Pour cela, nous pouvons modifier le titre 1, choisir ici dans Bordure, de mettre une bordure uniquement ici, en dessous du titre. Pour tous les autres paragraphes, nous allons utiliser le style corps de texte. Nous allons le modifier. Tout d'abord, la police de caractère. Arial, 12 points. Ensuite, l'alignement du texte qui doit être justifié, c'est-à-dire aligné à gauche et à droite. Et puis, dans Retrait et Espacement, il nous est demandé de mettre ici un retrait de première ligne de 0,4 cm, un retrait en dessous du paragraphe de 0,2 cm, et un retrait, c'est tout. Nous pouvons maintenant appliquer le style corps de texte à tous les paragraphes. De la manière suivante. Voilà. Il nous est ensuite demandé de mettre en gras et italique différents éléments du texte. Afin de les trouver, nous pouvons activer la recherche en faisant CTRL F sur un PC, comme F sur un Mac, et rechercher les différents textes. Par exemple, machine différentielle, qui apparaît tout d'abord ici. Ah non, voici. On peut donc sélectionner, puis mettre en gras et en italique. Ensuite, machine analytique. Que l'on trouve juste après. Ensuite, système d'axe et d'engrenage, machine électronique, gras et italique à nouveau, ordinateur et intégrateur. numérique et électronique. Processeur.
Colossus. Tube à vide. Transistor. Circuit intégré. Qui apparaît une première fois dans le titre. Mais nous ne voulons pas celui du titre, donc nous cherchons dans le texte où est-ce que ça apparaît une première fois. Processeur miniaturisé. Et pour finir, microprocesseur. Voilà, la prochaine étape va être d'insérer les différentes images ainsi que leurs légendes. Alors tout d'abord, on doit insérer une entête. Histoire l'ordinateur qui doit être centré en gras et Arial 11. Et puis un pied de page dans lequel nous insérons un numéro de page. Aligné à droite et en arial également. Voilà. Ensuite viennent les images. Première image à insérer ici, donc insertion image, la machine de... Non, la machine est calculée de Pascal. Il nous faut, en cliquant sur le bouton droit de la souris, changer sa taille, changer uniquement, ou plutôt changer sa largeur, mais pour que l'image reste proportionnelle, nous allons ici conserver le ratio. Ici, nous pouvons mettre la taille à 5 cm, comme il est demandé. Et puis, l'image doit être centrée sur le paragraphe. Et avec du texte à droite et à gauche. De cette manière. Nous devons ensuite insérer une légende. Ici, vous voyez en bas la manière dont la légende va s'afficher. Donc, il nous est, il nous est demandé d'insérer uniquement le texte de la légende. Ici, machine à calculer de Pascal. Le texte de la légende doit être centré et en arial. La prochaine image que nous allons insérer ici, la machine différentielle de 
Babbage. Ici, nous modifions sa taille à nouveau. Conserver le ratio pour être sûr que, en changeant la largeur, la longueur va bien rester proportionnelle. La largeur ici de cette image est de 4 cm. L'image se trouve à droite. Et donc ici, nous allons avoir l'image et le texte à gauche. Insertion d'une légende. Machine différentielle de Babbage. Ici, légende. qui doit être en Arial 10 centré. Et d'ailleurs, pas forcément en italique. Ça n'est pas demandé. Il est également demandé afficher un cadre noir autour de l'image. Prochaine image à insérer. Avant de faire cela, il est demandé d'insérer un saut de colonne à cet endroit-là. Prochaine chose à faire, l'ordinateur Univac qui doit se trouver dans la rubrique ordinateur électronique. Ici, insertion d'une image, Univac. Nous devons modifier la taille. Bien penser à ici garder, conserver le ratio. 7 cm de large. L'image se trouve à droite et le texte se trouve à gauche. Nous avons aussi ici besoin de renier le texte qui se trouve ici en bas. Nous allons donc renier du texte en bas. Et nous voyons ici au fur et à mesure le cadre bouger. Ensuite, insertion d'une légende. Ordinateur Univac 1 Donc la police de caractère le texte doit être centré en Arial de taille 10 cm. Et le titre ici est en gras, mais pas en italique. Ici, nous ajoutons un cadre tout autour de la manière suivante.
Ensuite, l'image du transistor qui se trouve ici dans le paragraphe qui commence par en 1952. Nous mettons donc dans ce paragraphe insertion de l'image transistor. L'image va avoir une taille de 4 à 6 cm de large. Elle doit se trouver à droite dans le paragraphe. Ainsi. Nous insérons ensuite une légende. Transistor. Qui est centré de taille 10. Voilà. Et pour terminer, vient encore ici un microprocesseur. de 4 à 6 cm aligné à droite vous voyez ici que l'image est un peu grande nous allons la déplacer sur la page suivante Ça ne marche pas. Il faudrait ici déplacer circuit intégré sur la page suivante. Nous allons donc ajouter un saut de colonne manuel. Si maintenant il est possible d'insérer une légende. Centré, 10, Arial. Puis, pour finir, le cadre tout autour. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à insérer ici une note de bas de page. dans laquelle nous devons afficher le texte qui ne se trouve pas sur ce document. Donc, cette note de bas de page a comme police de caractère Times et 10. Voilà, le document est maintenant terminé.